Szevasztok! Hogy a mozdony előtt fussak egy gondolat erejéig, de tekinthetjük akár prológusnak is. Az egyik youtubos úgynevezett, vagy alias Paxel, vagy Paxel, nem is tudom, hogy kell ejteni a nevét, nem mindegy, legyen Paxel. Ő és a kommentelői simán kiszámolták a videóm alapján, hogy a Csaj nem is cigizni ment ki valójában a csillagfényes éjszakában, hanem kamu UFO felvételt készíteni a telefonjával. És, és valójában nem is visszafutott a telefonért, miután meglátod valamit az égen, hanem már eleve úgy ment ki a lakásból vagy a házból, hogy a telefon kijelzőjén keresztül kémlelte az eget. És ezért zavarhatta meg valami, valami furcsa szakszavakkal illetett fénytörés, ami a lencsén történt. És ezt ő tévesen UFO-nak titulálta. Tehát a lényeg az, hogy nem cigizni ment ki, hanem UFO felvételt készíteni, és eleve már a monitorral kémlelte az eget, már úgy ment ki a házból. Na jó, akkor ennyi a prológus, akkor nézzük magát a történetet. Hát először is leszeretném szögezni, hogy soha nem hívok ki senkit, nem minősítek videókat és reakció videót is. Csak egyetlen egyszer készítettem, amikor valaki kétségbe vonta a fizikális erőlétemet, de ott sem nevesítettem az illetőt. Engem ezek a youtuberek közötti videócsaták, reakciók, ellenreakciók marhára nem érdekelnek. Ha mit foglalkozok én vele, hogy ki milyen véleménnyel van rólam, vagy arról, amit éppen csinálok. De most muszáj reagálnom mégpedig Paxel tegnapi kis előadására, aminek a címe, hogyan ne készíts UFO felvételt. Konkrétan arra reagálnék, ahogy elmélkedett az UFO-s videómról. Ami nem is érdekelne, de vagy nem érted valamit, vagy fáradt volt és nem figyeld, vagy csak úgy volt vele, hogy muszáj teljesítenie a követői felé valami cáfolattal, én nem tudom, rengeteg oka lehet, de vagy elsiklott részletek felett, vagy egyszerűen átírta. A cáfolat célját azt értem, hiszen régóta követem a csatornáját, ő amolyan cáfoló. Kényszeresen cáfol, hiszen ő már így ér régóta a követői szemében cáfolóként, de ha mégsem, attól még mindenképpen így érzi. Hogy így kell tennie, különben leszerepel a követői előtt. Legalábbis így érzi. Nem kell ehhez gyakorlott pszichológusnak lenni, elég követni a csatornáját. Na de térjünk a tárgyra. Egy hölgy ismerősömtől hozzám került egy telefonos felvétel, amiről véletlenül szereztem tudomást a hölgy sógorán keresztül, aki éppenséggel jó barátom. Aztán megkerestem a hölgyet, Edinát, aki rendelkezésemre bocsátotta, amit rögzített, elmesélt mindent részletesen, én pedig a felvételt a történettel együtt 188-as sorszámmal közzé tettem a csatornámon kb. úgy egy évvel ezelőtt. Tegnap pedig valakinek a kérésére, kedves Paxel, Kielemezte, kivizsgálta az ügyet, majd lezárta a lencsén megjelenő fénytörés, vagy valami ilyesmi jelenség magyarázatával. Nem is érdekelne a dolog, ha nem a következő hozzáállással találkozok. Hát azzal kezdte kissé pikírt hangnemben, amit végig meg is tartott, hogy a videó címe Eredeti UFO felvétel első kézből. Hát itt már csóválta a fejét. Na. Ha egy közvetlen ismerősömtől kapom, az nekem első kézből való. Oké. Okay. Aztán belekötött a címkékbe. <gül> hát nem mindegy, hogy a címkében UFO szerepele, idegen űrhajó, vagy éppen túrós tészta. Aztán. Elkezdi mondani Paxel, hogy Edina elkezdett videózni, mire valami megjelent a felvételen. <gül> hát baszki. Pedig világosan elmondtam, hogy kiment dohányozni a csillagfényes éjszakába. Nem videózni, hanem dohányozni. A telefonért akkor ment vissza, amikor megjelent az a valami. Aztán említem, hogy a csillagokat nem látni a felvételen, mert ahhoz már gyenge a telefon. Erre mondja Paxel, figyelmet felhívva, hogy a csillagok nem látszanak. Hú, hát én is ezt mondtam, uram. De az objektum már látszik, mert sokkal erősebb a fénye, mint a csillagoké. Aztán említi Paxel, hogy a szerkesztés nyilvánvaló részemről, hiszen nyillal jelölöm az objektumot. Hát persze, hogy nyillal jelölöm, hiszen gyengén látszik így is, de legalább észrevehető és látszik. Aztán említi a magyarázkodást a felvétel minőségét illetően. Persze, mondom én most reagálva, hogy magyarázkodni, hogy kell magyarázkodni, hiszen nem a habüllel jár ki az ember cigizni az éjszakába egy-egy kóborúfó reményében. Azok a kis rohadékok meg nem fognak lejjebb jönni, hogy buzgón integethessenek az ablakból, vagy éppen emléktárgyat, hűtőmágnest kéregessenek. Na, ezután bevágta Paxel a felvételt, és hát komolyan mondom, megijedtem, hogy sztrókot kap. Én nem tudom, 
hogy teatrális volt-e az arc kifejezése, és ahogy lebaszta magáról a fejhallgatót, még jó, hogy a bögre már nem volt a kezében, mert ki tudja, mi ez vágta volna hozzá. Tehát vagy valós érzemek vágtották ki a látottakat belőle, vagy csak eleget tett a szerepének, de nagyon oda volt a srác. A szerepért Oscar gyanús azt tuti. Úgyhogy, hát, Paxelkám ezúton, de nagyon kérlek, ne idegeskedj, nem éri meg, de komolyan. Jó. Oké. Okay. Na, és közben mondja, hogy szabad szemmel nem is szabadod volna látni a fényjelességet. Jaj. Hát most arra mit mondjak? Ha erős fénye van, az alig látszik a telefonon. Ha gyenge, az meg egyáltalán nem látszik. A csillagokban simán gyönyörködhet szabad szemmel, de a telefonon nem látszanak, mert ahhoz gyenge a fényük. Esetleg csak valami nagyon komoly géppel. Erre azt mondja, hogy az a valami, ami a felvételen van, szabad szemmel nem lenne látható. Hát erre most mit mondhatnék? A csillagok nem látszanak a telefonon, ez látszik, de szerinte szabad szemmel nem is láthatta a hölgy. <gül> Röhely. Na, mindegy. A közvilágítás pedig még szerencse, hogy a látószögben maradt, így van viszonyítási alap, mert a csillagokat nem tudta venni a telefon. Azoknak a fénye túl gyenge volt a telóhoz. Erre jön Paxel azzal, hogy kár volt a közvilágításra képbe segíteni. Ezután pedig következett egy rögtönzött látványimitáció Paxel részéről a, a szobai lámpa mellett. Ami lehet akár meggyőző, meggyőző is, de a, a felvételen, amit közzé tettem, hát akárhogy is nézem, nem egészen úgy húz el a fényjelenség, mint Paxel hálókabinjában, vagy munkaszobájában, vagy tudom is én hol. Na, mindegy. Szóval, ha valaki nem hisz az ide látogató idegenekben, az én vagyok. Elég aprólékosan el is mondom az egyik videómban, hogy miért nem. De ettől függetlenül én még mindig úgy érzem, hogy Paxel részéről ez egy szimpla megfelelési kényszer megnyilvánulását volt, amit láthattuk, amire a cáfoló csatorna vagy cáfoló titulus késztette. Na, ennyi volt részemről, és be is fejeztem a videócsatát. Ja, nem is. Jó, hogy eszembe jut. Milyen érdekes ember, illetve állat az ember, helyesebben fogalmazva. Milyen érdekes állat az ember. Amikor a kanizsai gabonakört készítettem, előre röhögtünk a haverokkal, meg a családtagokkal azon, hogy még szemtanúk is lesznek utólag, akik akik látták az ufo landolni az említett területen, az említett időben. Erre mi történik? Még le is videózták a fényeket, meg még hangokat is vettek fel. Értitek? <gül> Engem meg miután felraktam a beismerő videót, többen támadtak ilyen szakértőfélék, hogy ezzel akarom felhívni magamra a figyelmet, meg ilyen baromságok. Hát könyörgöm, ki az a marha, aki ilyenkor nem számol a valódi tettessel, és más melójával tetszelegne. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a totál kamut készpénznek veszik, sugárzást mérnek, szakértők nyilatkoznak, ami még egy kicsit is elgondolkodtatja még a magamfajta paraszt gyereket is, aki kizártnak tartja az idegenekkel való találkozást, azt meg kamunak tartják. Mert vannak idegenek, nem vitás, csak éppen nem találkozunk velük. Egészen más áll az UFO jelenségek hátterében. Na de most már tényleg befejeztem. Köszönöm a figyelmet. Szevasztok!